疙瘩，你真是个好人。啊！我叫沈黎，你再叫一声疙瘩试试。弱、慢、将死之小。疼死我！我要死了！你该为你看过的笑话而付出代价。我不能让你这么轻而易举的死掉。我自己来就好。你这是在上演苦肉计吗？不是，方才我确实被你给弄疼了，我只是想要好好感受一下被照顾的滋味。看来是我想太多了。你何止是想太多，捉弄了我这么久，你竟然还妄想我照顾你。你再找一个我不杀你的理由。别闹了。不对，厨房里还剩了半块肉。你等我一下，我拿过来给你炖碗肉汤喝啊！等着啊！不必，药已经熬好了。你注意休息。念在你此前也算是救过我的份儿上，之前的戏呢，我不会放在心上，就此别过。你说什么？我说你伤好以后。哎呀，哎呦，头疼！哎呦，哦，哎呦！你不是手断了吗？头疼什么？啊、你有所不知，我从小身体就不好，不管伤到哪儿，头都跟着疼。哎呀，哎呀，哎呦！就是说你已经习惯了，哦、自己忍忍吧。俗话说得好。相逢即是缘，我无甚亲友，连邻里也都搬走了。待你离开以后啊，麻烦跟官差说一下，十天半个月过后，就来到此院，给我收个尸。不过是断个手而已，何以至此？啊、天人不知凡人苦啊！这未来的日子，我也无手劳作了，也没法上山，家务事。也做不了，还有那帮恶人，待你走后啊，一定会回来报复我。罢了罢了，我也不指望你能为我负这个责。就这样吧，你走吧，让我一个人自生自灭吧，走吧。我只留到你伤好为止。我就知道，疙疙瘩，你真是个好人。啊、哦！我叫沈黎，你再叫一声疙疙瘩试试。沈黎，这名字听起来不像女人。行云，听着也不像个男人啊。那不正好吗？你阳我阴。说不好，你脸皮太厚。嗯，还差点活活